Victoria Botan is the public relations specialist from the Association of Motivatie. She works on the social inclusion of persons with disabilities. Motivatie is a non-government, independent and apolitical organization of persons with disabilities from Moldova. Motivatie's mission is to improve the quality of life of persons with disabilities through supported employment services for people with disabilities, through the provision of free and accessible transportation and through technical support on accessibility. Victoria Botan is one of the participants who participated in the trainings from the project Strengthening Social Cohesion and Resilience of Moldovan Society to the Challenges of Hosting Ukrainian Refugees or Stability and Resilience Project. In the project, Humanity and Inclusion organized several capacity-building activities to strengthen the capacity of organizations of persons with disabilities, government representatives, humanitarian organizations and other national organizations on inclusive humanitarian action. The activities include the following How to collect and use disaggregated disability data using the Washington Group of Questions Inclusive Project Cycle Management Inclusive humanitarian action based on the IASC guidelines on how to include persons with disabilities in humanitarian action. Awareness raising on inclusive education and inclusive employment. Action planning workshop based on the twin track approach and must do actions. And workshop to identify and remove barriers and facilitators in humanitarian action. Considerăm că aceste traininguri au un impact pozitiv asupra consolidării capacității asociației ca actor umanitar în domeniul răspunsului inclusiv la criza umanitară. Ca asociație am reușit să îmbunătățim managementul inclusiv al proiectelor. Elementele din cadrul instruirii cu referire la ghidul IASC și suportul umanitar inclusiv, ca asociație noi le-am utilizat în timpul instruirii cu angajații unei organizații internaționale, dar și în cadrul instruirii asistenților sociali comunitari din trei raioane ale Republicii. Ca organizație considerăm că este foarte importantă includerea persoanelor cu dizabilități în toate fazele de acțiune umanitară, iar pentru aceasta sunt necesare acțiuni de instruire continuu în domeniul dizabilității pentru toți actorii umanitari. Personal am învățat că integrarea dizabilității în acțiunile umanitare necesită expertiză, dar și o bună cunoaștere a dizabilității. Conștientizarea faptului că persoanele cu dizabilități au capacitatea de a se implica activ în răspuns la criza umanitară, cred că va fi un pas important pentru noi toți. Incluziunea în suport umanitar este foarte importantă pentru a identifica și a răspunde în mod eficient nevoilor și drepturilor persoanelor cu dizabilități. Motivația este o organizație formată din persoane cu și fără dizabilități care oferă servicii inovative pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități, dar și veni cu un răspuns prompt la criza umanitară, anume pentru a crea și a facilita un mediu echitabil pentru toate persoanele. SOS Autism is a non-government organization whose main objective is to provide protection to children with autism and their families. They work to empower children with autism by representing and defending their rights, providing support to their families, and by working to create an accepting society through awareness and sensitization. Zinaida Budanu is an HR refugee officer of SOS Autism. Zinaida's work involves La moment, prestăm servicii de terapie bazat pe analiza comportamentală aplicată. Avem în centru acum 70 de copii, dintre care 11 sunt refugiați din Ucraina. Zinaida is one of the participants from the trainings organized by Humanity and Inclusion. În cadrul cursurilor organizate de AGI a fost foarte multă informație interesantă și utilă. S-a explicat de ce este important ajutor umanitar, incluziunea persoanelor cu dizabilități. S-a explicat despre eliminarea barierilor, despre evaluarea nevoilor. Asociația Aosos Autism cu siguranță va pune în acțiune modelul de plan de acțiuni și modelul de buget. Planul mele de acțiune pe viitor sunt de împărtăși informația acumulată la cursurile de la AGI și folosirea întrebărilor de la Washington. Acest program ne-a oferit foarte multă informație utilă care ne ajută în activitatea și în organizarea de lucruri cu persoanele cu dizabilități. Vom continua să împărtășim informațiile acumulate de cursul organizat de AGI. Elena Gasparini este the Country Manager of Humanity and Inclusion Moldova. 
Humanity and inclusion in Moldova has been working with persons with disabilities, with organizations of persons with disabilities and other humanitarian actors, specifically in the sector of education and employment, to provide capacity building intervention through trainings, through accessibility construction works, to contribute in strengthening their capacities on inclusion humanitarian action using YASC guidelines on the inclusion of persons with disabilities on humanitarian action. We hope that through this uh, project, uh, humanitarian uh, organizations uh, take appropriate measures uh, to identify and prevent or remove uh, uh, barriers that prevent persons uh, with disabilities from accessing and participating in humanitarian programs and services. We also hope uh, that uh, through these uh, interventions, uh, critical humanitarian uh, assistance become more uh, inclusive, accessible and equitable for persons with disabilities uh, and that persons with uh, disabilities have more meaningful participation in humanitarian interventions. Furthermore, we hope that through a more inclusive uh, humanitarian assistance, uh, persons with disabilities, including uh, Ukrainian uh, refugees who are persons with disabilities, feel and know that they are part of the society and have the rights to enjoy the same rights as uh, everyone uh, does.